हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर एचसीयू एंड बीएचयू एग्जाम सो एचसीयू मींस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू मींस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सो ये दोनों जो एग्जाम और भी जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है वो इस बार कोविड-19 के लिए मतलब डिले हो गया तो तुम ये मान सकते हो कि एचसीयू और बीएचयू और अदर जो एग्जाम है वो 15 अगस्त से अगस्त का लास्ट में या फिर सितंबर का फर्स्ट में हो सकता है ठीक है तो इसके लिए क्या कैसे स्ट्रेटजी लेना है वो आज डिस्कस करेंगे जैसे फर्स्ट थिंग इज एचसीयू का क्वेश्चन पैटर्न एंड बीएचयू का क्वेश्चन पैटर्न सो दोनों का जो क्वेश्चन पैटर्न है एचसीयू एंड बीएचयू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता लेकिन बीएचयू में क्या होता है तुम इसको सीएसआर नेट से कंपेयर कर सकते हो जैसे सीएसआर नेट और गेट में क्या होता है गेट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और सीएसआर नेट में क्या होता है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है मतलब तुमको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना पड़ता है इस उसके बाद तुमको ये क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा नेट में बीएचयू में भी सेम बीएचयू में थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा आता है एसयू में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं मतलब इनऑर्गेनिक का भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है और एक पैटर्न है कि बीएचयू में एनालिटिकल का जो पोर्शन वो ज्यादा आता है जैसे uh, 2016 में बीएचयू का क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो देख लेना कि उस साल फिफ फाइव टू सेवन क्वेश्चन आया था ओनली फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री उसमें क्या क्या आया था इराक्ट्रॉम ब्लैक टी जो था उसके रिलेटेड जो जो थिंग्स एडजॉप्शन रिलेटेड एब्सॉप्शन और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था ये सब क्वेश्चन आया था ठीक है तो एचसीयू में क्या होता है मैथमेटिक्स ज्यादा आता है जैसे एचसीयू में हंड्रेड मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है सो हंड्रेड मार्क्स में से तुमको ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट होना चाहिए जैसे किसी भी एग्जाम का जितना मार्क्स होगा उसका फिफ्टी परसेंट तुम्हारा होगा या फिर उसका ऊपर होगा तो तुम सेफ जोन में हो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा जैसे एचसीयू में हंड्रेड मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें से तुमको फिफ्टी प्लस स्कोर करना है किसी का फिफ्टी प्लस हो जाएगा तो मतलब उसका रैंक अंडर ट्वेंटी या फिर थर्टी के अंदर आ जाएगा बट एचयू का सीट ऑलमोस्ट थर्टी टू इसके अंदर होता है टोटल मिला एस सी एस टी ओबीसी जनरल ये सब मिला के मेरा एक फ्रेंड पिछले साल एग्जाम दिया था हमारे कॉलेज से उसका मार्क्स था 58 प्लस उसका रैंक आया था सिक्स ओके तो ऐसे तुम कर सकते हो मेरा रैंक आया था 33 के आसपास मेरा 54 या फिर 53 ऐसा कुछ मार्क्स था ऐसे कर सकते हो और बीएचयू का जो होता है बीएचयू में टोटल वन क्वेश्चन होता है वन क्वेश्चन में तुम्हारा पार क्वेश्चन का मार्क्स होता है थ्री तो टोटल थ्री सिक्सटी मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो थ्री सिक्सटी मार्क्स में से तुमको वन एट्टी मार्क्स लाना होगा अच्छा रैंक होने के लिए इसका मार्क्स टू हंड्रेड प्लस या फिर टू हंड्रेड के करीब वन नाइनटी ये सब हो जाएगा तो उसका रैंक थर्टी के अंदर आ जाएगा मतलब सिलेक्शन श्योर हो जाएगा ठीक है ये था मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स और क्वेश्चन पैटर्न में एक बार और एक बार बोलता हूँ कि बीएचयू के लिए चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो क्योंकि चैप्टर्स के अंदर से जो जो थियोरिटिकल बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है और एसयू में क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है जो फॉर्मूला अप्लाई करने से ही हो जाएगा और एसयू में मैथमेटिक्स टेन मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा हंड्रेड में से ठीक है तो मैथमेटिक्स पढ़ना है जैसे मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है जैसे जो जो कार्बेचार रेडियस ऑफ कार्बेचार ये सब रिलेटेड जो जो पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स सार्केल फेयर इसका रिलेटेड जो जो इक्वेशन एंड इसका जो रिलेटेड ग्राफ एक फॉर्मूला से उसका जो इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब ट्वेल्थ में जो जो पढ़े थे वो मतलब स्पेयर पैराबोला हाइपरबोला सार के लिए रिलेटेड वो एक बार देख लेना और उसका जनरल फॉर्मूला याद रखना बीएचयू में मैथमेटिक्स नहीं आता बीएचयू के लिए एनालिटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ो कोमाटोग्राफी ये जो रिलेटेड थिंग्स गैविमेटिक एनालिसिस ये सब ठीक है और बीएचयू का जो और एक सबसे अच्छा थिंग है कि एचयू और बीएचयू या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेरेशन के लिए उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जैसे आ, लास्ट फाइव टू टेन इयर्स जो क्वेश्चन मतलब फाइव इयर्स तो करना ही पड़ेगा उसके ज्यादा करोगे तो तुम्हारा नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ेगा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो प्रैक्टिस करना है अच्छे से एक पेज ए, मतलब एक नोटबुक लो नोटबुक में सारे ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके रखो एग्जाम के एक हफ्ता पहले से जस्ट वो क्वेश्चन देखो और जो शॉर्ट नोट बनाए वो रिवाइज करके जाओ इससे ही तुम्हारा ऑलमोस्ट जो चैप्टर का जो मतलब प्रिपरेशन एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगा क्योंकि एसयू बीएचयू या फिर या फिर किसी भी एग्जाम के लिए क्या होगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन का जो लेवल वो प्रीवियस ईयर से ही आएगा और ये करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो ठीक है तो 
अच्छे से चैप्टर्स पढ़ो बीएचयू के लिए मतलब थियोरिटी बेस और एसयू के लिए जो जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसका क्वेश्चन अभी नहीं मिला वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसमें मैं एसयू बीएचयू का जितना क्वेश्चन मेरे पास है मैं सारे शेयर कर दिया और भी ज्वाइन करने के बाद मुझको पूछ सकते हो वहां पर मांग सकते हो मैं भेज दूंगा ठीक है उसके बाद आईएसएस का एग्जाम पे आते हैं आईएसएस मतलब इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस मतलब कलकत्ता जादवपुर कल्टीवेशन बोलता है उसको तो उसमें तुम अप्लाई किया तो उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न वन ट्वेंटी क्वेश्चन आता है तो थ्री मार्क्स का पार इंच क्वेश्चन तो वन थ्री सिक्सटी और एक क्वेश्चन गलत होगा तो थ्री मार्क्स प्लस निगेटिव मार्किंग के लिए माइनस वन जाता है ठीक है तो मतलब बीएचयू का जैसे ही है बीएचयू में भी निगेटिव मार्किंग है माइनस वन का एक क्वेश्चन में तो ऐसे प्रिपेयर करो आईएसएस का जो क्वेश्चन का लेवल होता है जैम लेवल का ही होता है ऑलमोस्ट इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है फाइव टू 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 फाइव क्वेश्चन वन ट्वेंटी क्वेश्चन में से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करो तो रैंक आ जाएगा ठीक है तो और इंटरव्यू के बारे में तो वीडियो छोड़ा है आईसीएस का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेनारस यूनिवर्सिटी एंड आईसीएस कोलकाता का जो एग्जाम ऑलमोस्ट तुम मान सकते हो कि अगस्त का फिफ्टीन अगस्त या अगस्त का लास्ट या फिर सेप्टेम्बर का फर्स्ट में होगा तो अभी तुम्हारे पास दो महीना है दो महीने में मैं जैसे स्ट्रेटेजी बताया चैप्टर्स और एक बार पढ़ लो शॉर्ट नोट्स बना लो और बीएचयू के लिए जो थियोरिटी बेस जो थिंग्स है जैसे मेनी जो क्वेश्चन बीएचयू से आया वो प्रैक्टिस करो नोटबुक में लिख के रखो शॉर्ट नोट्स बनाओ क्वेश्चन का भी और चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो बीएचयू के लिए ठीक है और एसयू के लिए न्यूमेडिकल बेस क्वेश्चन ज्यादा आता है गेट लेवल गेट का जैसे तो एसयू में अच्छे से पढ़ो मैं इसके ऊपर क्यों इतना इम्फोसिस कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एसयू एंड बीएचयू पी एम आर एफ दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो पिछले एक वीडियो छोड़ा था वो देख लेना उसमें जाके तुम अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में से आता है तो इसमें तुम पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा सीजीपीए एट और एट एब होगा या होगा और उसके साथ गेट क्वालिफाई होगा तो तुम अप्लाई कर सकते हो पीएमआरएफ के लिए उसके बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू होने के बाद तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो बहुत ज्यादा खासा अच्छा खासा स्टाइपेन मिलेगा जैसे पांच साल पीएचडी में से दो पहले दो साल मिलेगा सेवेंटी थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर मिलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ और लास्ट टू ईयर मिलेगा एट्टी थाउजेंड पर मंथ मतलब तुम सोच सकते हो सीएसआईआर जो जीआरएफ मिलता है उससे डबल मिलता है और उसके साथ साथ तुम्हारा वो ट्रैवल अलाउंस के लिए भी पर ईयर टू लैक्स के आसपास कुछ पैसा भी मिलता है ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ की और एसयू बी एच तुम सोच सकते हो कि आई लेवल का ही पढ़ाई होता है वहां पर टॉप फाइव आई छोड़ के उसके बाद बीएचयू और एसयू ही आता है ये टॉप फाइव नहीं टॉप सेवन आई छोड़ के तो दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो तो ये जो जो मैं स्ट्रेटेजी बताया जैसे प्रिपरेशन लेना है कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है कितना कट ऑफ जा सकता है कितना मार्क्स तुमको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए ये एक बार देख लेना तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो